നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എയ്റ്റ് ഇൻഫോ മീഡിയ കറുത്ത പുന്നം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുരുമുളക് കൃഷിയിൽ ഒട്ടനവധി വിജയഗാഥകൾ രചിക്കുന്ന ഒരു കർഷകനെയാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കൊരുത്തോട്ടുകാരുടെ സ്വന്തം ജോർജ് മാത്യു എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിച്ച ചേട്ടനെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വർക്കിച്ച ചേട്ടൻ കുരുമുളക് കൃഷിയിലാണ് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ വാനില കൃഷിയിൽ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള അവാർഡ് നേടാനായിട്ട് വർക്കിച്ച ചേട്ടന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അത് എന്തിനായിരുന്നു വാനില കൃഷിയുടെ കൂടുതൽ വാനില കൃഷിയിലെ പഠനങ്ങൾക്കും അതിലെ ചില കണ്ടെത്തലുകൾക്കും വാനില കൃഷിയിൽ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താനും അത് പരിഹരിക്കാനും അങ്ങനൊരു സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞായിരുന്നു അതിനാണ് അപ്പോൾ കുരുമുളക് കൃഷിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചേട്ടൻ്റെ കുറേയധികം അറിവുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ചേട്ടൻ്റെ കൃഷിയുടെ ഒന്ന് സന്ദർശിക്കാം ഇതാണ് ഈ കൊളുബ്രീനം എന്ന് പറയുന്ന ചെടി കൊളുബ്രീനം ചെടി ഇതിന് ബ്രസീലിൻ തിപ്പിലി നിന്നും ആഫ്രിക്കൻ തിപ്പിലി നിന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇതിലൊരു കായ ഉണ്ടോ ഇതുണ്ടോ കായ ഈ കായ്ക്ക് തിപ്പിലിയുടെ ആകൃതിയാണ് തിപ്പിലിയുടെ ആകൃതി കൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ബ്രസീലിൻ തിപ്പിലി നിന്നും കാട്ടു തിപ്പിലി നിന്നും ആഫ്രിക്കൻ തിപ്പിലി നിന്നും പറയുന്നത് തിപ്പിലിയായിട്ടൊരു ബന്ധവുമില്ല തിപ്പിലി ഒരു വള്ളിച്ചെടിയാണ് ഇതൊരു കുറ്റിച്ചെടിയാണ് ഇതൊരു ചെറിയ മരമാണ് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ളതല്ല ഇത് ബ്രസീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്തുള്ളതാണ് അവിടെ കണ്ടൽക്കാട് പോലെ ഇങ്ങനെ ചതുപ്പിലും വെള്ളക്കെട്ടിലും ചെളിയിലുമൊക്കെ വളരുന്നൊരു ചെടിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇത് ഇത് പെരുമണ്ണാമൊഴി ഫാമിലൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ബ്രസീൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ഗവേഷണത്തിന് പോയപ്പം ഈ കുരുമുളകും ഈ കൊളബ്രീന ഒരേ ജനസിലാണ് കണ്ടെത്തിയത് രണ്ടും ഒരു ജനസിൽപ്പെട്ട ചെടിയാണ് കുരുമുളകിന് ചെടിക്ക് വരുന്ന ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വേരുരോഗമാണ് വീട് വിറ്റ് പോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗങ്ങളെല്ലാം വേരുരോഗമാണ് ആ രോഗങ്ങളൊന്നും ഈ ചെടിയുടെ വേര് വലിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും നല്ല വളർച്ച കിട്ടാനും ഈ ചതുപ്പിലും വെള്ളക്കെട്ടിലൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യാൻ ഈ ചെടിയിലോട്ട് കുരുമുളക് ചെടിയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക എന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ അദ്ദേഹമാണ് ഈ കുരുമുളക് ചെടിയിൽ കുരുമുളക് ചെടിയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഈ കൊളുബ്രീനം എന്ന് പറഞ്ഞ ചെടിയിൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുക വിജയിപ്പിക്കാമെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് നിലത്തുകൂടെ പോകുന്ന വള്ളി ക്ലൈം ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് അതായത് ക്ലൈമ്പറായിട്ട് മരത്തിലിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുക സൈഡിൽ പോകുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഇങ്ങനെ ചെറിയ പീസ് കട്ട് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ ബുഷ് പെപ്പറായിട്ട് നിർത്താം ഇത് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രത്യേകത വേരുരോഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക രണ്ട് ഇതിന് നല്ല വേരുപടലമാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരും കൊടി സാധാരണ കുരുമുളക് കൊടി നട്ടാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ടാണ് കായ്ച്ച് തുടങ്ങുന്നത് ഇത് കുറ്റിക്കുരുമുളക് ഗ്രാഫ്റ്റ് ആറ് മാസത്തിനകം കായ്ക്കും നല്ല വളർച്ചയാണ് ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത കൊടികളാണ് അങ്ങനെ ഏത് കൊടിയും നമുക്ക് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാം നൂറായിരം ഇനങ്ങൾ കൊടിയുണ്ട് അതിലേത് വേണേലും ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാം പണ്ട് മുതൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന കരിമുണ്ട ജീരകമുണ്ടി പിന്നെ നാരായക്കൊടി പിന്നെ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത പന്നിയൊരു ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെ പിന്നെ ഒത്തിരി ഇനങ്ങൾ ശ്രീകര ചുപ്പുകര പഞ്ചമി പൗർണമി പറഞ്ഞ് പിന്നെ കർഷകർ കണ്ടെത്തിയ കുറേ ഇനങ്ങൾ കർഷകരുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന തെക്കൻ കുമ്പുക്കൻ സിയോൺ കരളി അങ്ങനെ കുറേ ഇനങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏത് ഇനത്തിൻ്റെ വള്ളിയും ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാം സൈഡിലെ ബ്രാഞ്ചും ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്ന കൈരളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇനമാണ് അതിവിടെ അടുത്തൊരു കർഷകൻ കണ്ടെത്തുകയാണ് കൈരളി കൊടിയുടെ പ്രത്യേകത അതിൽ നീളമുള്ള തിരിയാണ് ഒത്തിരി നല്ല നല്ല ബ്രാഞ്ചിന് നല്ല വിസ്താരമാണ് നല്ല നീളമുള്ള ബ്രാഞ്ചാണ് നീളമുള്ള തിരിയാണ് മുഴുത്ത മണിയാണ് ലിറ്റർ വെയ്റ്റ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ എല്ലാ സീസണിലും അതെ കായ്ക്കാറുണ്ട് ഇത് മുളകുണ്ട് തിരിയുണ്ട് ഇപ്പം ചെറിയ വളരെ ചെറിയ തിരി വരെ ഇടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ കൈരളി തിരഞ്ഞെടുത്ത് കൈരളി വേണം എന്നിട്ട് കൈരളി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുപ്പ് കുമ്പുക്കൻ തെക്കൻ ചെയ്യുന്നു ചില ഇനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഈ കൃഷി
രാസവളവും രാസ കീടനാശിനി അമിതമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പത്രമുളകൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും എന്നും പച്ചക്കുരുമുളക് കിട്ടും പൂച്ചെടി പോലെ നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചട്ടയിലും ചാറിലും ഒക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഞങ്ങൾ തണലിൽ ഇത് കൃഷിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറ്റിക്കുരുമുളക് നിലവിലുള്ള കൃഷിയൊന്നും കളയാതെ റംബുട്ടാനും കൊക്കോയും മാവും പ്ലാവും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നതിന് തണലും ഞങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കത് കാണാം ഞങ്ങളിത് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറമ്പിൽ നേരിട്ട് ചട്ടിയിലല്ലാതെ മണ്ണിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധാരണ തണലിൽ കുരുമുളക് സാധാരണ നന്നായിട്ട് കായ്ക്കാറില്ല കൈരളിയെന്ന ഇനം കുരുമുളക് തണലിലും കായ്ക്കാറുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ നിലവിലുള്ള കൃഷിയൊന്നും കളയാതെ പറമ്പിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ കർഷകരുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ കാണുന്ന ഈ മാവ് പ്ലാവ് റംബുട്ടാന് കൊക്കോ തെങ്ങ് പിന്നെ ഇലിമ്പിയും ഉള്ളാത്ത ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കൃഷിയും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ തണലിൽ നമുക്ക് ഈ കൃഷി ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ കൃഷിയുടെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് നിലവിലുള്ള കൃഷി കളയണ്ട പിന്നെ താങ്ങുമരം വേണ്ട ഏണി വേണ്ട പിന്നെ കയറിപ്പറിക്കാൻ ജോലിക്കാരെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഇതൊരു ഒരു കുടുംബ കൃഷിയായിട്ട് എല്ലാവരും സഹകരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നൊരു കൃഷിയാണ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഈ കൃഷിക്ക് ഇത് സാമാന്യം നല്ല ഷെയ്ഡിലാണ് കായ്ച്ചിരിക്കുന്നത് റംബുട്ടാനും പ്ലാവും ജാതിയും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ തണലിലാണ് ഒട്ടും വെളിച്ചം ഇല്ലാത്തിടത്തും കയറിൽ കൂടി ഒരുമാതിരി ഭേദപ്പെട്ട രീതിയിൽ കായ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കയറിലിയാ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കയറിലിയാ ഒന്നോ രണ്ടോ കുമ്പക്കന തെക്കനൊക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ അതിനിടയ്ക്ക് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ കൊളബ്രീനത്തെ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് സെൻറ്റ് സ്ഥലത്ത് ഏതാണ്ട് ഒരു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ചെടി ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും സ്ഥലത്ത് കൊക്കോയൻ റംബുട്ടാൻ ബ്ലാവ് എല്ലാം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ചെടി നമ്മൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത ചെടി ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത ചെടി നമ്മൾ നിലത്ത് നട്ട് ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ കായ്ച്ചു തുടങ്ങും കായ്ച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചോ ചോവിട്ടിൽ നിന്ന് വേറെ കൊളബ്രീനം കിളിത്ത് വരും അങ്ങനെ കിളിർത്ത് വരുന്ന കൊളബ്രീനത്തിൽ നമ്മൾ അല്പം കൂടെ പൊക്കത്ത് ഇതാ കൊളബ്രീൻ ഇങ്ങനെ കിളിത്ത് വരും അങ്ങനെ കിളിത്ത് വരുന്ന ആദ്യം ഇത്രയും പൊക്കത്ത് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും പൊക്കത്തിൽ ഒന്ന് ചെയ്തു ഉച്ചയുടെ പൊക്കത്തിൽ പിന്നെ ഈ പൊക്കത്തിൽ ഇനി ഇത് കിളിത്ത് വരുമ്പോൾ അല്പം കൂടെ പൊക്കത്തിൽ അങ്ങനെ അഞ്ചോ എട്ടോ ഗ്രാഫ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏതാണ്ട് ആറടി പൊക്കം വരും നമുക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് പരിചരിക്കാവുന്ന പൊക്കം ഇത് മുറിച്ച് നടാനുള്ളതല്ല അതിൻ്റെ ബാക്കി നമ്മൾ നടും ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കി നമ്മൾ നടും ഗ്രാഫ്റ്റ് ആ കൊടിയെ മാർച്ച് മുഖിക്കുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ വേറെ നടീൽ വസ്തുവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും നല്ല പേരുപടലുള്ള ചെടിയാണ് കണ്ടൽക്കാട് പോലെ ഇതാണ് കൊളബ്രീനം ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മാസം ആകുന്നു ഇതിപ്പോൾ അധികം താമസിക്കാണ്ട് കായ്ച്ചിടണം അതിനാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വേരിറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടോ വലിയ വേരുപടലമാണ് കണ്ടൽക്കാട് പോലെ തന്നെ ഇതുകൊണ്ട് വേരിറങ്ങി വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും വളർച്ച കിട്ടുന്നത് നീളമുള്ള തിരിയാണ് മുഴുത്ത മണിയാണ് അതെ മുളകുണ്ടാവും ഇത് മുളകുണ്ടാവും പുതിയ തിരി ഉണ്ടാവും അതെല്ലാ സമയത്തും അങ്ങനെ തിരി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത് ഏത് സമയത്ത് എപ്പോൾ തിളക്കുന്നോ തിളക്കുമ്പോഴെല്ലാം പുതിയ പുതിയ തിരികൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇത് പിന്നെ വളരെ അടുത്തടുത്തടുത്ത് കൃഷി ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അതിലൊക്കെ പഴുത്ത മുളകും ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകും നല്ല മുഴുത്ത മുളകാണ് അതിങ്ങനെ മിക്കവാറും ഒരു ഈരണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇത് നല്ല നല്ല മുളകിന് നല്ല വലിപ്പമുണ്ട് ഇതല്ലേ ഉണ്ടോ നല്ല വലിപ്പമുള്ള മണിയാണ് അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പമുണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ നീളമുള്ള തിരികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് മരത്തിലിട്ട് കൃഷി ഉണ്ടവർക്ക് മരത്തിലിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാം ഇത് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ വളരെ ലളിതമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ചെടി ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചോട്ടിൽ നിന്ന് കയറി വരും കയറി വരുന്ന കൊളുപ്രീനത്തിൽ ഇത്രയും പൊക്കത്തിൽ വീണ്ടും ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തു അടുത്ത കൊടി അടുത്ത കൊളുപ്രീനത്തിൽ ഇത്രയും പൊക്കത്തിൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു പീസ് മുറിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാം പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ
ആ വലിയൊരു പരിചരണത്തിൻ്റെ കാര്യം വരുന്നില്ല ചതുപ്പിലും ചെളിയിലും ഒക്കെ വളരുന്ന ചെടിയല്ലേ അതിന് വലിയൊരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല വേനൽക്കൽപ്പം വെള്ളമൊഴിക്കാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട രോഗമൊന്നും ആ ചെടിക്ക് ഏക്കാറില്ല വേനക്ക് വെള്ളം ആവശ്യമാണ് അതാണൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷമെങ്കിലും ചുവട് നല്ലപോലെ നനയ്ക്കുകയും പൊത ഇട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്താൽ പിന്നെ അത്രയും തന്നെ വേണ്ടി വരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ വേനക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഏറ്റവും നല്ലത് വേനക്കൽപ്പം വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ സൗകര്യം ഉള്ളിടത്താണ് ഈ കെട്ടി ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വിജയിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ജനുവരി മുതൽ അടുത്ത മെയ് പകുതി വരെ നല്ല ഓരോ വർഷവും വേനൽ കൂടുതലല്ലേ അപ്പം വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ അല്പം സൗകര്യം ഉണ്ട് വല്ല കുന്നിൻ്റെ മുകളിലും വരൾച്ച ഉള്ളിടത്തും മണ്ണ് വിണ്ട് കയറുന്നിടത്തും ഒന്നും ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത ചെടി അത്ര നന്നായിരിക്കില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരാഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസമോ രണ്ട് തവണയൊക്കെ നനയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ മതിയാവും പക്ഷെ ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ഞാൻ നനച്ച കൊടി ഇപ്പോഴും ഇവിടെ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ നിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം ഞാൻ നല്ല നല്ല വെള്ളം ഒഴിച്ചായിരുന്നു ചപ്പിയവറൊക്കെ ഇട്ട് പൊതയിട്ടായിരുന്നു അത് പിന്നീട് കുരുമുളകിൻ്റെയൊക്കെ വില പറഞ്ഞവർ അവരും മറ്റ് കൃഷിയിലേക്ക് ആൾക്കാർ മാറി ആ കൊടി ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയി പക്ഷെ ആ കൊടിയൊന്നും പോയില്ല ഒരു കാലത്ത് ഈ പറമ്പിൽ ഒത്തിരി കൊടി ഉണ്ടായിരുന്നത് പണ്ട് വാനിലേക്ക് കേട് വന്നപ്പം വ്യാപകമായിട്ട് വാനിലേക്ക് തണലായിട്ട് ഞാൻ ഈ പറമ്പിലെല്ലാം മരങ്ങൾ നട്ടിരുന്നു ആ മരങ്ങളിലെല്ലാം കൊടി ഉണ്ടായിരുന്നു ധൃതവാട്ടം പോലുള്ള രോഗം വന്ന് മുഴുവൻ കൊടിയും പോയപ്പോഴും ആ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത കുറേ കൊടി മാത്രം പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രയോജനം വീണ്ടും നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് അതാണ് അനുഭവം അന്ന് വാനിലായിക്ക് കേട് വന്ന് വ്യാപകമായിട്ട് കേട് വന്ന കൂടെ ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് അറുന്നൂറോളം കൊടി ഈ പറമ്പിലെ കേടായിപ്പോയി അന്നും കേടാകാതെ നിന്ന് ഒരു അഞ്ചാറ് കൊടി ഇപ്പോഴും നിൽപ്പുണ്ട് ഒരു കേട് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത കൊടി ആ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ൃതപാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗമാണ് സാധാരണ കൊടിക്ക് വരുന്നത് സ്പീഡ് വിളിച്ച് കൊടി എന്നുള്ള വളം ഒരു മൂന്നാല് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കയറി പൊക്കത്തിൽ കയറി കഴിക്കും ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നേരം വിളക്കുമ്പം അട നടന്ന് നടന്ന് ഒടിഞ്ഞ് വിളിച്ച് ഒന്ന് താഴ്ത്ത് പോരും അതാണ് കൊടിക്ക് കൂടുതലും വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേരിന് പല കേടുകളും വരും വേര് ജീച്ചിൽ വരും വേര് കുത്തൽ വരും അങ്ങനെയുള്ള രോഗ വൈറ്റോതോടെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും സാധാരണ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു കൊടിക്ക് വരും ഒരു ഇല കരിയോ ഒരു ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം പച്ച പച്ച കളറ് നിൽക്കുന്നു പിന്നെ കൊടിക്ക് വരാവുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇതിനും വരാമായിരിക്കും കേട്ടോ വല്ല കീടങ്ങൾ യൂത്ര ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വനപ്രദേശമല്ലേ ഈ ചില ശലഭങ്ങൾ വന്ന് നീ ഇതേ വന്ന് മുട്ട ഇട്ടിട്ട് പുഴ കയറുന്ന നീര് കുടിക്കും അപ്പോൾ ചിലതിൻ്റെയൊക്കെ മണികൾ പോയിട്ട് ഇതുണ്ട് ഈ പൊള്ളുകൊണ്ട് പോലെ ഇതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നിറച്ച് മണിയായിട്ട് നിൽക്കുക അതേസമയം ഇതേ കണ്ടോ അതിൻ്റെ നീര് കുടിച്ച് കറുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ വല്ല കീട് ജൈവ കീടനാശിനി എന്തെങ്കിലും സ്പ്രേ ചെയ്യേണ്ടി വരും എല്ലായിടത്തും ഈ പ്രശ്നം വരണമെന്നില്ല ഇവിടെ വനപ്രദേശം ആയതുകൊണ്ട് ഈ ശലഭത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം വളരെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മരത്തലും കൃഷി ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ഇങ്ങനെയല്ലാതെ മരത്തലിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അതുകൂടെ നോക്കാം ഇതാ ഇവിടെയൊക്കെ ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് തളി തിരിയിട്ട് വരിക അത് കണ്ടോ എല്ലാം പറിച്ച് തീർന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഇത് കണ്ടോ എല്ലാം പുതിയ പുതിയ തിരികൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാം മുഴുവൻ ചെറിയ തിരികളാണ് ഇതെല്ലാം ഇത് ഒരു മാസം കൂടെ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മുഴുവൻ നിറച്ച് ആയി വരുന്നു ഇത് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടെല്ലാം ഇങ്ങോട്ടെല്ലാം ഇടുന്നുണ്ട് ഇത് ഇത് മൊത്തം തിരിയിട്ടുണ്ടിരിക്കരുത് ഇതാ തെക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന കൊടി മരത്തെ കിടക്കുന്ന തെക്കൻ ഈ കൊലകലയായിട്ടുണ്ടാകുന്നത് കുമ്പക്കൻ്റെ പ്രത്യേകത കുമ്പക്കനും ചെയ്യാൻ നല്ല കൊടിയാണ് കുമ്പക്കൻ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ പ്രസിഡന്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയൊരു കൊടിയാണ് ഈ മുറിഞ്ഞവഴി അടുത്ത് ചെറുപള്ളി കൊടുത്ത വർഗീസ് എന്ന് പറയുന്ന കുമ്പക്കൽ വർഗീസ് എന്ന ആൾ കണ്ടെത്തിയൊരു കൊടിയാണ് നല്ല കൊടിയാണ് കേട് കുറവാണ് അതിന് പൊള്ളുവണ്ടിൻ്റെ ഉപദ്രവം കുറവാണ് അത് തിക്കായിട്ട് മണി പിടിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചെയ്യാവുന്നൊരു കൊടിയത് ഞാൻ മരത്തിലിട്ടിരിക്കുന്നൊരു പോസ്റ്റേ കാണിക്കാം അതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഓളിയം മനസ്സിലാവും ഇത് ഒരു ആസ്ബെറ്റോസ് പൈപ്പേൽ കൈരളി കൊടി ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് പ്രത്യേകത ഇതാണ് എൻ്റെ സൈഡിലോട്ടുള്ള
കോൺക്രീറ്റ് പോസ്റ്റിന് ഈ മണലില്ലാണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോസ്റ്റ് എനിക്ക് ആ ഇങ്ങനെ ഹോളുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിൽ കൂടി കൂടി അങ്ങനെ പല രൂപ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഗ്രാഫ് ചെയ്ത ഒരു കയറിലിക്കൊടിയാണിത് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഗ്രാഫ് ചെയ്തത് ഇതൊരു രണ്ടര വർഷമായിട്ടുണ്ട് ഈ കൊടി ഇട്ടിട്ട് ഇതും കയറിളിയാണ് ഏതാണ്ട് രണ്ടര വർഷമായിട്ടുണ്ട് ഇത് അതും കണ്ണിയുടെ അകലം കാണുന്നത് കണ്ടോ എന്തേരം നീളത്തിലാണ് പോരുന്നത് ഇത് രണ്ടര വർഷമായിട്ടുണ്ട് അത് കൈരളിയാണ് ഇത് കൈരളിയാണ് അത് കൈരളിയാണ് ഇത് കുമ്പുക്കൽ ഇത് ഇതും ഇതും കുമ്പുക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന കൊടിയാണ് അത് തെക്കനാണ് അതിനപ്പുറത്തെ ഇപ്പോൾ അന്നിയൊരു വണ്ണാണ് പിന്നെ ഇല്ല ഇതൊരു പ്രത്യേകനം കൂടിയാണ് എനിക്ക് പേരറിയത്തില്ല കൈരളിയുടെയൊക്കെ ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള മണിയുള്ള ഒരു അപൂർവം കൂടി കർണാടകത്തിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ ഒരു വലിയ കർഷകൻ ഒരു പീസ് തന്നതാണ് കായ്ച്ചാലേ നമുക്ക് റിസൾട്ട് അറിയത്തുള്ളൂ കാപ്പിക്കുരിൻ്റെ വലിപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത്യപൂർവ്വം ഒരു കൊടി ആണ്ടെ പറമ്പിൽ ഒരു കൊടിയേ ആകെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പടം മുളകിൻ്റെ പടം കണ്ട് വലുതാണ് ഞാൻ ഞാനൊന്ന് ഇവിടെ ഇട്ട് നോക്കി ഈ ഗ്രാഫ് ചെയ്ത് ബുഷും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു വർഷം കൂടെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൈരളി എന്ന് പറയുന്ന ഇനത്തിൻ്റെ പോളിനേഷൻ രീതികളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും കുരുമുളക് ഇന് കൈരളി എന്നോ കരിമുണ്ടെന്നോ പോളിനേഷൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാ കുരുമുളകിലും ഒരുപോലെ ആവണം പോളിനേഷൻ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്ന മഴവെള്ളത്തിൽ കൂടെ എന്നാണ് പറയുന്നത് മഴ പെയ്യുമ്പം മഴവെള്ളം മുകളിൽ വീണ് ചാറ്റൽ മഴയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഒഴുകി വരുമ്പം എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാവണമെന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് ഈ ഫെബ്രുവരി സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ കരിമുണ്ട കൊടിയിലൊക്കെ ഈ സൈഡിൽ മഞ്ഞില്ലാത്തപ്പോഴും മഴയില്ലാത്തപ്പം നമ്മളൊക്കെ ചക്ക മുളകെന്നും പുഞ്ച മുളകെന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറേ മുളകുണ്ട് ആ സമയത്ത് മഴയില്ല മഞ്ഞുമില്ല പോളിനേഷൻ നല്ല നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റിൽ മഴയിൽ കൂടെയാകാം കാറ്റിൽ കൂടെയാകാം പിന്നെ ചെറിയ ഒരു ചെറിയൊരു ജീവി കയറി നടന്നാൽ മാലും മതിയല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ആൺപൂവും പെൺപൂവും തമ്മിൽ ഒരു ഒരു മുട്ട സൂചി കൊത്താനുള്ള അകലമല്ലേ ഉള്ളൂ അതിലൊരു കാറ്റടിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ കൂടുതലും കാറ്റിൽ കൂടെ ആകുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ധാരണ സാധാരണ രീതിയിൽ കൊടി കായ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു വാട്ടം അനിവാര്യമാണല്ലോ ഒന്ന് വാടിക്കുകയാലല്ലേ പിന്നീട് അതിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള കാ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മുമ്പേ കാണിച്ച ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തോളം കുറ്റി കുരുമുളകും ഈ മിറ്റത്തിരിക്കുന്ന ചട്ടിയും മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ വേനക്ക് എല്ലാ ദിവസവും വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അത് മിസ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് മാനുവലല്ലോ കൊണ്ടുകിടന്ന് ഒഴിക്കേണ്ടതല്ലോ അത് മോൺ മോട്ടർ ഓൺ ചെയ്യാൻ തന്നെ വീണോളും എല്ലാ ദിവസവും വീണുണ്ട് അതിൽ ഒരു കൊടി പോലും ഇന്ന് വരെ വാടിയിട്ടില്ല ചട്ടിയിലേക്ക് ചെറിയ വാട്ടം കണ്ട് അന്നേ ഞങ്ങൾ വിളിക്കും ആ കൊടിയലെല്ലാം സമൃദ്ധമായിട്ട് കായ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് കൊടി വാടിയാലേ കായ്ക്കുന്നു എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാടിനോട് എനിക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ ചെയ്യുന്ന പണ്ട് കാർന്നമാരുടെ കാലം മുതലേ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതാണ് കൊടി നല്ല നല്ല വാടി ഇലയൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞ് ജൂൺ മാസത്തെ പുതുമഴ പെയ്തിട്ട് തളത്ത് കായ്ക്കുന്നു ഇവിടെ കൊടി എപ്പം തിളക്കുന്നോ അന്നേരം എല്ലാം കായ്ക്കുന്നുണ്ട് ഒട്ടും പാടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വാടണം എന്നുള്ള ഒരു നിർബന്ധം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കിന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഈ കൊടിയൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ഗ്രാഫ് ചെയ്ത ഇത് പന്നിയൊരു വൺ ഇത് കൊളുബ്രീന ഈ ചെടി ഇത് ഈ കാണുന്ന ഇവിടെ ഒരു ഇത്രയും നീളത്തിൽ ഒരു മുട്ട് അന്ന് വന്നിയൊരു വണ്ണിൻ്റെ ഒരു പീസ് കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാനിവിടെ ഗ്രാഫ് ചെയ്ത അത് പിന്നെ എരമ്പും കയറി ശ്രദ്ധിക്കാതെ കിടക്കുകയായിരുന്നു കാരണം അങ്ങനത്തെ ആവശ്യം ഇല്ലായിരുന്നല്ല കാരണം ഇതാരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല പിന്നീട് ഇപ്പം ഈ കൊളുബ്രീനത്തിനും ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിനും പ്രത്യേകത വന്നപ്പോൾ ആൾക്കാർ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം എരമ്പെല്ലാം കളഞ്ഞു എന്ന് തെളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അന്നും ചെയ്ത കൊടി ഞാനതിനാദ്യത്തെ രണ്ട് വർഷം വെള്ളം ഒഴിച്ചായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഉമ്മ പോതയിട്ടതല്ലാതെ ഒരിക്കലും പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ അത് കായ്ക്കേണ്ട ഇതിന് വലിയ വാട്ടമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ വാടണം നിർബന്ധം ഉണ്ടോ എന്ന് അത് ഇനി ഇനിയും പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കുറ്റിക്കുരുമുളകാണോ അതോ വള്ളിക്കുരുമുളകാണോ വാണിജ്യപരമായിട്ട് വിജയകരം വാണി
പിന്നെ ഇടുക്കിയിൽ തടിയമ്പാട്ട് ഒരു ജോസ് ആയിൽ കുന്ന് പുള്ളി കുറച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് വളരെ കുറച്ചെണ്ണം പറമ്പി ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ ഇതുപോലെ വ്യാപകമായിട്ട് ഒരിടത്തും ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു യൂട്യൂബിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരിടത്തും ഇങ്ങനൊരു അറിവ് എനിക്കില്ല അപ്പം ഞങ്ങളൊരു പരീക്ഷണമാണ് ഇതൊരു പഠനമാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന മരത്തേൽ ഇടുന്നതിലും ലാഭകരമായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ നിലത്ത് കുറ്റി കുരുമ്പുൾ കൃഷി ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പല പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം താങ്ങുമരം വേണ്ട അതിന് നമ്മൾ മരം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണ്ട മരം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ മരം അവിടെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണം മരം കയറി സമയാസമയങ്ങളിൽ പ്രൂൺ ചെയ്യണം മരം വളം വലിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാറ്റ തൊടിഞ്ഞു വീഴും ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഉള്ള കൃഷി കളയാണ്ട് കൈരളി ആയതുകൊണ്ട് തണലിൽ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാം പിന്നെ നിലത്ത് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള പരിചരണമല്ലേ ഒരാൾക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് വളം കലക്കിയൊഴിക്കുകയോ വിളവെടുക്കുകയോ അതേപോലെ കീടബാധയുണ്ടോ രോഗബാധയുണ്ടോ നോക്കുകയോ എന്ത് വേണം ചെയ്യും ഇത്രയും പൊക്കമല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ തേയില പോലെ അടുത്തടുത്ത് വെക്കാം നമ്മൾ കണ്ട ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് സ്ഥലത്ത് ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ചെടിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മരത്തലിട്ടാൽ എത്ര മരം ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് അത് മരത്തിൽ കയറിപ്പറിക്കാൻ ആൾ വേണം ഏണി വേണം ഇന്ന് ഒരു ഒരു മരത്തിലേ കാവറച്ച ആ പണിക്കാരന് കൊടുക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇതാകുമ്പോൾ ഇതൊന്നും വേണ്ട നേരം കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ട് പിന്നെ അത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് കായ്ക്കുന്നത് ജൂൺ മാസത്തിൽ കുരുമുളക് എല്ലാം കൂടെ തളർത്ത് കായ്ച്ച് അടുത്ത ഡിസംബർ ജനുവരിയിലാണ് കാ പറിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് പറിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വലിയ മേന്മ നോക്കുമ്പം തീർച്ചയായിട്ടും കുറ്റി കുരുമുളക് ലാഭകരമായിട്ട് പറഞ്ഞ് കൃഷി ചെയ്യാം എല്ലാ കുറ്റി കുരുമുളകും ഒരു കുറേയൊക്കെ കൂടുതൽ കായ്ക്കുകയും കുറേയൊക്കെ ഷെയ്ഡി കായ്ക്കുകയും ചെയ്യും കൈരളി കുറ്റി കുരുമുളക് നല്ലപോലെ തണലി കായ്ക്കുന്നുണ്ട് മറ്റു കൊടിയാ പഴിച്ച് മറ്റു കൊടി കായ്ക്കാത്തോടത്തും ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ലാവിൻ്റെയും കൊക്കോയുടെ അടി നന്നായിട്ട് കായ്ക്കുന്നു കൈരളി കുരു കുറേ കൂടെ തണലിൽ ഷെയ്ഡി കായ്ക്കുന്ന ഒരു ഇനമാണ് ആ ഇനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും കൂടിയുണ്ട് കുറ്റി കുരുമുളകിൻ്റെ പ്രത്യേകത മാത്രമല്ല കൈരളി എന്ന് പറയുന്ന ഇനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് കൈരളി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്നൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെ അഞ്ഞൂറ്റി നാല് എന്ന് കുഞ്ചവില്ല അഞ്ഞൂറ്റി നാല് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കുഞ്ഞുഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കർഷകൻ കണ്ടെത്തി കൂടിയ അദ്ദേഹം ഒരു പാവപ്പെട്ട കർഷകനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസം കുറവാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രചരിപ്പിക്കാനൊന്നും അറിയത്തില്ല ഒരു സാധു മനുഷ്യൻ ഇവിടെ വന്ന് പലപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കൂടിയുണ്ടെന്നൊക്കെ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞാനും ഭയം ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പോയി വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഇരുപത് സെൻറ്റ് സ്ഥലമാത്തിന് സ്വന്തം ഉള്ളൂ മൂന്ന് സൈഡിൽ നിന്ന് റബ്ബർത്തോട്ടം പഴയ നാടൻ കോളൻ മരങ്ങൾ അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഇരുപത് സെൻറ്റ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നല്ല തണലി കായ്ച്ച് നിൽക്കുന്നു അത് കണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് കുറേ ബുഷും കുറേ വള്ളിയും മേടിച്ച് ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങിയാണ് ഇത്രയും ആക്കിയത് അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടെത്തിയ നല്ലൊരു കൊടിയാണ് സിയോൺ മുണ്ടി പോലെ അല്ലെ കുമ്പക്കം പോലെ തെക്കം പോലെ ഒരു ഒരു മേന്മേറിയ കൊടിയാണ് കൈരളി അതിൻ്റെ പ്രാഥമിക പരിശോധനകളെല്ലാം പൂർത്തിയായി അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ നാഷണൽ ഇന്നോവേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ അവാർഡ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയേക്കും അതിൻ്റെ പരിശോധനയെല്ലാം പൂർത്തിയായി ഒത്തിരി കോമ്പറ്റീഷൻ പ്രസിഡൻറ്റ് അവാർഡല്ലേ ഒത്തിരി മത്സരങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പലവട്ടം പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയായതാണ് അദ്ദേഹമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടെത്തൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടെത്തൽ ഏറ്റവും ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടെത്തലുകളൊക്കെ നാളെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ സംഘടനയുടെയും ഒക്കെ പേര് ചെല്ലും അത് ചെല്ലുന്നതെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ തന്നെ കിട്ടണം എന്നെനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പുറകെ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പുറകെ നിന്ന് എൻ്റെ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ വിവരം കൊടുക്കുകയും ഇവിടെ കൊണ്ടു നീ പല പ്രാവശ്യം ഈ കൊടികളെല്ലാം കാണിക്കുകയും മരത്തെ കാണിക്കുകയും കുറ്റിക്കുരുമുളക് കാണിക്കുകയും പല സീസണിൽ എൻ്റെ നീളവും തിരിയുടെ വണ്ണവും ലിറ്റർ വൈറ്റും എല്ലാം കാണിച്ച് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അവരെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കണ്ടെത്തി ആളിനെ കാണിക്കുകയും അവിടുത്തെ മാതൃപക്ഷം കാണിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതെല്ലാം കാണിച്ച് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതാണ് അവരതിൻ്റെ പരിശോധന ഏതായാലും ഒരു നമുക്കറിയാം ഒരു പഞ്ചായത്ത് മുമ്പുള്ള ഇന്നൊരു അവാർഡ് കിട്ടണം എന്തെല്ലാം പരിശോധന വേണ്ടിയത് പിന്നെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റിൽ നിന്ന
ഇതിനു മുമ്പ് കുമ്പക്കൻ അവാർഡ് കിട്ടിയതും തെക്കൻ അവാർഡ് കിട്ടിയതും സിയോൺ മണ്ടിക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയ എല്ലാ അപേക്ഷകളും സമർപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ പേപ്പറിൽ കൊടുത്തതെല്ലാം പി ഡി എസ് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ വാലിലാക്ക് എൻ്റെതും പി ഡി എസ് ആയിരുന്നു കൊടുത്തത് പി ഡി എസ് മുഖ പി ഡി എസ് ആണ് അതിൻ്റെ വർക്കുകളെല്ലാം ചെയ്തത് പി ഡി എസ് ആണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് അത് പ്രയോജനം ചെയ്യട്ടെ അതോടൊപ്പം ഇത് ജനങ്ങളുടെ എത്തട്ടെ ആരെങ്കിലും താല്പര്യമുള്ളവർ കുറേ കൃഷി ചെയ്യട്ടെ കാണാനുള്ളവർക്ക് അവിടെ ചെന്നാൽ കാണാം കുറേയൊക്കെ ഇവിടെ വന്നാലും കാണാം ഞാനിപ്പോൾ നോക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പം വിവിധേനം കൊടികളിൽ പറമ്പിൽ കൂടെ എല്ലാം ഇട്ട് നോക്കുക ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ വലിയ മണി ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പല ഇനങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണ് കാരണം ഞാനൊരു കൊടി കൃഷി കർഷകനായിരുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത് വെക്കാവോ എന്ന് നോക്കുന്നു പിന്നെ കൈരളി എന്നും കായ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏത് സമയത്തും ഒരേ സമയത്ത് അതേ മുളകും പുതിയ തിരിയും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതാ ഇതിലെല്ലാം തിരികൾ വരുന്നുണ്ട് മുളകിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കൊടിയിലും സാധാരണ തിരികൾ വരാറില്ല ഒന്നുകിൽ ആ മുളക് മൂത്ത് പറിച്ച് തീർന്നിട്ടേ പിന്നെ തിരികൾ വരുള്ളൂ ഇതതല്ല ഇത് മുളക് ഉള്ളപ്പം ഉണ്ടോ മുളക് ഉള്ളപ്പം തന്നെ തിരി ഉണ്ടാകുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരേ ഒരേ ഞെടുപ്പിക്കുണ്ടോ മുളകും തിരിയും കൂടെ ഒന്നിച്ചുണ്ടാകുന്നത് ഇത് ഈ മുളകും ഈ തിരിയും ചൂട് ചെറിയ തിരിയും കൂടെ ഒറ്റ ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടോ അതായിൻ്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാ സമയത്തും കായ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോൾ കൊച്ചിത്തുമ്പോൾ എന്ന് വിളവെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് കൊളബ്രീനത്തിൻ്റെ ഒരു ശേഖരം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അങ്ങോട്ടൊക്കെ കാണുന്ന എല്ലാം കൊളബ്രീനമാണ് കൊളബ്രീൻ ഞങ്ങൾ പറമ്പിൽ ആവശ്യം നട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പറമ്പിലൊക്കെ താഴെയൊക്കെ പറമ്പിൽ നേരിട്ട് നട്ടിരിക്കുക അവിടെയൊക്കെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ എടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂടലാക്കും കൂടലെ മൂത്ത് കഴിയുമ്പം ഈ തൈ എടുത്ത് വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭാഗത്തോട്ട് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത തൈ ആണ് ഞങ്ങൾ ആ നേഴ്സറി പോലെ ചെറുതായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം തൈകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറേ തട്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ മിറ്റത്ത് വെച്ചിരുന്ന കുറേ ഒക്കെ ആൾക്കാർക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കുറേ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് വെക്കും ആ പിന്നെ പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഒരു കുറച്ച് തൈകൾ ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും കൈരളിയുടെ കുമ്പക്കിനും തെക്കനൊന്നും അധികം കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം അവർക്ക് നേഴ്സറി ഉണ്ടല്ലോ നല്ല കൊടിയാണ് അവർക്ക് നേഴ്സറി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ പിന്നെ കൈരളിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഇത് കുമ്പക്കിനെ നല്ല കൊടിയേത് ഇതിൽ മുഴുത്ത മണിയൊക്കെയാണ് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഞങ്ങളിത് നേഴ്സറി ആയിട്ട് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അവരുടെ നേഴ്സറി കാലഘട്ടത്തിലുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ പോകാൻ സമയമില്ലാത്തവർക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ തൈ മതിയെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കൊടുക്കും കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് വിടുക അവിടെ പോയി മേടിക്കട്ടെ കൈരളി ആണേലോ അതെ അഞ്ഞൂറ്റി നാലുകാരൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് വിടുക തെക്കനാണേലോ അതെ പേരിന് മാത്രം അവിടെ പോകാൻ സമയമില്ലാത്തവർക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ നല്ല തൈ വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ കൈരളിയായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്നു നേരം കെട്ടുമ്പോൾ കെട്ടുമ്പം ഞങ്ങൾ ഈ കൊളബ്രീനെ ഇങ്ങനെ കൂടെ വെക്കും പിന്നെ സമയം കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ കൂടെ ഇത് വെക്കും പിന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് പറ്റുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് തൈകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന സമയമൊന്നുമില്ല എല്ലാ ദിവസവും ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ എല്ലാ ദിവസവും ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജോലിക്കാരില്ല മുന്നൂറ്ററഞ്ച് ദിവസം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുതലും എൻ്റെ വൈഫാണ് തൈകൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സമയം പോകും എൻ്റെ കുഞ്ഞുമക്കളൊക്കെ ഇല്ലേ അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ഏഴ് മണി ആകുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ഹെഡ് ലൈറ്റും വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ ഹെഡ് ലൈറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് എട്ട് മണി ഒമ്പത് മണിയൊക്കെ ഇരുന്ന് രാത്രി ചെയ്യും പകൽ പറ്റുമ്പോൾ പകൽ നോക്കും പുള്ളിക്കാരത്തി ആ കൂടുതൽ പറമ്പിലെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യും ഇടയ്ക്കൊന്ന് കൂടും വൈഫ് കൂടും നല്ല കൊടുക്കാനുള്ളതും ചട്ടി വെക്കാനുള്ളതും ചെടി മുഴുവൻ വൈഫ് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് അല്ല നമുക്ക് അവിടെ അവിടെ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വെച്ച് ചെയ്യാം ഇതാണ് ചെടി ഞങ്ങൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് തൈ വെക്കുന്നത് കൈരളുടെ വള്ളിയാണായിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ അത് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് കൈരളിയുടെ ബുഷാണ്
ഒരു 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 മൂന്നാല് മാസമൊക്കെ ആയി ഇച്ചിരിയുടെ ശാഖകളൊക്കെ അന്ന് പഠനത്തിൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരിക്കും അല്ല എന്നിട്ട് അതിൽ കൈ ഇടുകയായിരിക്കും നല്ലത് ഏത് ഇതെല്ലാം കുറ്റിയ ഇത് ഈ കാണുന്ന എല്ലാം കുറ്റി കുരുമുളക താഴെ ഇരിക്കുന്നത് ക്ലൈമ്പറാണ് ഈ മരത്തൽ ഇടാൻ വള്ളി ഇതെല്ലാം കുറ്റി കുരുമുളക ചെയ്യുന്നത് ആ അപ്പുറത്ത് താഴെ മാത്രം ഇരിക്കുന്ന വള്ളി നമുക്കിത് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഒന്ന് കാണാതെ ഇതാണ് ഈ കൊളുബ്രീനം എന്ന് പറയുന്ന ചെടി കൂടെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് തണ്ട് മുറിച്ച് നട്ടതാ ഒരു മുട്ടടിയിലും ഒരു മുട്ട് മുകളിലായിട്ട് നട്ട് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അവിടെ നിന്ന് സൈഡിൽ നിന്ന് പൊട്ടിക്കെളുത്ത് ഇതൊരു ആറു മാസമായിട്ടുണ്ട് ഈ കൂടയ്ക്കകത്ത് നട്ടിട്ട് ഇനി നമ്മളിത് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നിലായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഈ വേണ്ടാത്ത വേര് വല്ലതും പുറത്തുള്ള ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തുകളെ ഒരു തുണി കൊണ്ടൊന്ന് തുടയ്ക്കും കാരണം ഇതെല്ലാം ചാണകവെള്ളമൊക്കെ കലക്കി ഒഴിക്കുന്നതല്ലേ പിന്നെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കാൻ ഒന്ന് തുടച്ച് റെഡിയാക്കുക തുടച്ചെല്ലാം തുടച്ച് റെഡിയാക്കിയിട്ട് കൈകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് പിടിച്ച് വളച്ച് നോക്കും ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ മൂപ്പ് ഇവിടെ മൂപ്പ് കൂടില്ല തടി മൂത്ത് പോയി ആ ഇത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല അവിടെ ചെയ്യാം ഇവിടെ ചെയ്യാം ഇവിടെ ചെയ്യാം ഇവിടെ ആകാം ഇങ്ങോട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇളപ്പമായിപ്പോയി ഇവിടെ നിന്ന് തീർത്ത് പിടിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് അപ്പം വല്ല ചതുപ്പിലോ വെള്ളക്കെട്ടിലോ കൃഷി പൊക്കി ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്വൽപ്പം കൂടെ വളർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത്രയും പൊക്കത്ത് ചെയ്യാം മഴക്കാലത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തൊക്കെ വെള്ളം കയറുന്നിടത്താണെങ്കിൽ പൊക്കി വേണേൽ ചെയ്യാം ആലപ്പുഴയിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് പൊക്കി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ മുട്ടിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വെച്ച് നമ്മളിത് മുറിക്കും ആദ്യമേ ചെയ്യുന്നത് മുറിച്ചിട്ട് അപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ നീക്കം ചെയ്യും ഇത് പിന്നെ സൈഡിലെ ബ്രാഞ്ചും ആ ബ്രാഞ്ചും ഇലകളും എല്ലാം കൂടെ കട്ടുകളെ ഇത് അടുത്ത നടിൽ വസ്തുവായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും നടിൽ വസ്തുവിന് ഇത്ര നീളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു മുട്ടും മണ്ണിനടിയിലും ഒരു മുട്ടും മണ്ണിന് മുകളിലും വെച്ച് നമ്മളിതിനെ മുറിക്കും ഇങ്ങനെ ഇതൊരു നടിൽ വസ്തുവാണ് ഇത് ഇതിവിടെ ഒരു ഇത്രയും ഭാഗം മണ്ണടിയിലും ഇത്രയും ഭാഗം മണ്ണുമ്പോഴായിട്ട് കൂടെല്ലാം മണ്ണിൽ നേരിട്ടോ നടാം നട്ട് ഇവിടെ വേര് പിടിച്ച് ഇവിടെ നിന്നൊരു കിളുപ്പ് പൊട്ടി ഇതുപോലെ തയ്യാണെങ്കിൽ ആറു മാസം സമയമെടുക്കും അത് ഒരു നടിൽ വസ്തു ഇനി ഇത് വീണ്ടും ഈ മുട്ടില്ലാത്ത ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയും വീണ്ടും അടുത്ത ഭാഗം നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു മുട്ട് കൂടി എടുക്കും ഇത് നടാൻ എടുക്കും ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ മുറിച്ച് കളയും അടുത്ത മുട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും നടാൻ എടുക്കും ഇത് മുറിച്ച് കളയും ഇങ്ങനെ ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് മൂന്നോ നാലോ നടിൽ വസ്തുക്കൾ കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് ഇതേ പിടി നടാൻ പറ്റും ഇതിനൊരു ടിപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല മഴക്കാലമാണെങ്കിൽ ഇതേ പിടി വളർത്തും ഇതൊരു മൂന്ന് മാസം കൊണ്ടൊരു ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തയ്യായിട്ട് മാറും ഇത് ആറ് മാസം എടുക്കും കാരണം ഇതേ വേര് വിട്ട് പുതിയ കിളിപ്പുണ്ടായി വരണം അപ്പം നാല് നടിൽ വസ്തുവാണ് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നടാൻ സമയം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടേക്കാണെങ്കിൽ ഒരു മാസം വരെ കിടന്നോളും വേര് പിടിച്ചോളും സൗകര്യം പോലും നമുക്ക് നടാവുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ഈ മുറിച്ചെടുത്ത കൊളബ്രീനം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചേന്തി ചെത്തുതല്ലേ അത് നമ്മളൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇത് ഉണ്ടോ നേരെയാക്കി ഈ ലെവൽ ചെയ്ത ഭാഗത്ത് ഏതാണ്ട് ഒരിഞ്ച് ആഴത്തിൽ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ നമ്മൾ കീറുന്ന കത്തി കൊണ്ട് ഉണ്ടോ ഒരിഞ്ച് കീറുന്നു കീറിയതിന് ശേഷം ആണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ത് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യണം മരത്തലിടുന്ന ക്ലൈമ്പർ ആ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ നിലത്തോടെ പോകുന്ന വള്ളി ഒരു മുട്ടെടുത്ത് രണ്ട് സ്ലിം ചെത്തി ഇതിനകത്ത് ഇറക്കി വെച്ച് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാം ബുഷ്പപ്ര നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള ചെടിയിൽ നിന്നൊരു ബുഷ് എടുക്കുന്നു അത് കരിമുണ്ട എന്നാകാം തെക്കനിൽ നിന്നാകാം കൈരളിയാകാം കുമ്പൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കൊടിയുടെ അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊടിയുടെ ഒരു ബുഷ് കണ്ടിച്ചെടുക്കുന്നു ഇത് കണ്ടിച്ചെടുത്തേ ഉള്ളൂ അത് കണ്ടിച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ ഇലകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നു തിരിയുണ്ട് തിരി നീക്കം ചെയ്യുന്നു ഇത് പൂമ്പല ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി നിർത്തിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഈ ബുഷ് നമ്മൾ എടുത്ത് മുമ്പേ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മളൊന്ന് ഫ്ലാറ്റ് ആക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇത് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു ചാഴത്തിലാണ് നമ്മൾ
നമ്മൾ ഈ കീറിയ ഭാഗം മുതൽ നമ്മളിത് ചുറ്റി കെട്ടുന്നു നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റുന്നു അതാ മുകളിൽ വരെ വലിയ ബലത്തിനല്ല എന്നാൽ തീർത്തയച്ചിട്ടല്ല കേട്ടോ ഇത് മുകളിൽ വരെ ചുറ്റി മുകൾ ഭാഗത്ത് വന്നു കഴിയുമ്പം നമ്മൾ ഈ കീറിയോ മുറിച്ച ഈ ടോപ്പ് സഹിതം അവിടെ കവർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ചുറ്റുന്ന അല്പം കൂടെ ബലത്തിന് ബലിച്ച് ഇതുണ്ട് ഇനി അതിലെ വെള്ളം പോലും ഇറങ്ങുകയില്ല നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം വെള്ളം ഇറങ്ങാതിരിക്കാനും കാറ്റ് പോലും കയറാതെ നല്ല ബലമായിട്ട് അല്പം വലിച്ച് മുറുക്കി രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ചുറ്റി ചുറ്റി കഴിഞ്ഞ് മെച്ചായിട്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് മിച്ചം വരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് വലിച്ചാൽ ഇത് വള്ളിയായിട്ട് വരും ഇങ്ങനെ ഇത് പൊട്ട് കയറും നല്ല ബലമാകും ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിച്ച് ആ വള്ളി ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമ്മളിതിങ്ങനെ കെട്ടുന്നു ഇത് താഴെ വരെ നമ്മൾ ഈ കൊളുബ്രീനം കീറിയതും കൊടിച്ചെത്തിയതുമായ ഭാഗം കൂടി ചേരാൻ വേണ്ടി അല്പം ബലത്തിന് അല്പം വലിച്ച് മുറുക്കിയാണ് ഇത് താഴോട്ട് ചുറ്റുന്നത് താഴെ വരെ ചുറ്റി മുറുക്കി കഴിയുമ്പം ഈ ചുറ്റ് അഴിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളതിൻ്റെ അഗ്രം കൊണ്ട് ഒരു കെട്ടിടുന്നു ഇത് കെട്ടിട്ട് വലിച്ച് മുറിക്കാൽ ഇനി അത് പോവുകയില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗ്രാഫ്റ്റിങ് ഇത് വളരെ ലളിതമായിട്ട് ആ ഗ്രാഫ്റ്റിങ് കഴിഞ്ഞു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പം മുതൽ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ പുതിയ ചാക്കൾ വരാൻ തുടങ്ങും ഇത് ഇങ്ങനെ ഒറ്റ പീസായിട്ട് വേണമെന്നില്ല കവരമുള്ള പീസ് വൈപോലെ കവരമുള്ള പീസ് എടുത്ത് നമുക്ക് വെക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മളെടുത്ത് ഗ്രാഫ്റ്റ് പിടിപ്പിച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് ഒരു മാസത്തിനകം കെളുത്ത് പൊന്തുന്നതോടൊപ്പം ഈ കൊളുബ്രീനും എന്ന് പറഞ്ഞ ചെടിയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് കെളുപ്പുകളുണ്ടാവും ആ കെളുപ്പുകൾ നമ്മൾ അടർത്തി കളയണം അതല്ല ഇത്രയും വലിപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ നിന്ന് കൊളുബ്രീനം കെളുത്ത് വന്നാൽ ഈ ചെടി വളരില്ല അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ്റ്റിന് താഴോട്ട് വരുന്ന എല്ലാ കെളുപ്പുകളും എന്ന് വന്നാലും നമ്മൾ അടർത്തി കളയും അടർത്തി കളഞ്ഞ് ഒരു ഒരു മൂന്ന് മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് പടർന്ന് നല്ലൊരു ചെടിയായിരിക്കും ആറ് മാസം ഇത് കായ്ച്ചിരിക്കും ഒരു രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പം ഏതാണ്ട് രണ്ട് മാസം രണ്ടോ രണ്ടര മാസം ഒക്കെ ആകാം ഈ വള്ളികളിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഒരു കത്തി കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് ഇരുന്ന് കട്ട് ചെയ്താൽ കെട്ടങ്ക് പൊട്ടും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് അഴിച്ചു മാറ്റുക അഴിച്ചു മാറ്റി കഴിയുമ്പം ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ യോജിച്ചിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ അല്പം മഴയെ തിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളിവിടെ മഴയില്ലാത്ത നോക്കുന്നത് പക്ഷെ പറമ്പിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഫീൽഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മഴ പെയ്യുമല്ലോ അവിടെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഇത് ഞങ്ങൾ താളത്തോട്ട് വെച്ചേക്കും അവിടെ നിന്ന് കേടുപാടെല്ലാം തീർത്ത് ഇങ്ങോട്ടെടുത്ത് വെക്കുന്ന തൈകളാണിത് ഈ ഈ തൈകൾ നമുക്ക് ചട്ടിയിലോ കൂടലോ ഒക്കെ നടാൻ അനുയോജ്യമായ തൈകളാണ് ഇതൊക്കെ ഈ തൈകളുടെ കെട്ടി ഞാൻ അഴിച്ചു കാണിക്കാൻ നോക്കിയുള്ളൂ ഒരു പിച്ചാത്തി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഈ കെട്ടം കെട്ട് പൊട്ടിക്കും ഉണ്ടോ കെട്ട് പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ വള്ളി അങ്ങ് അഴിച്ചു കളയാം നമ്മൾ ചുറ്റി കെട്ടിയ പോലെ തന്നെ അഴിച്ചു മാറ്റാം അത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഗ്രാഫ്റ്റ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വര മാത്രം ഇപ്പോൾ കാണാനുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വര പോലും കാണത്തില്ല മറസീടും കണ്ടോ ചേർന്ന് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാവോ യോജിച്ച് നല്ല ഗ്രാഫ്റ്റായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാരണം വെച്ചാൽ അത് പോകില്ല ഇത് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഈ പഴയ ഇവിടം തിരിച്ചറിയാത്ത പോലെ അത് ചേർന്നിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് ഈ കൂടെ പൊട്ടിച്ച് മണ്ണിലോ ജാറിലോ ചട്ടിലോ നടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിനകം അത് കായ്ച്ചിരിക്കും അങ്ങനെ മൂന്ന് മാസം മുതൽ ആറ് മാസം വരെ ഒരു വർഷം വരെയൊക്കെ ആയ ചട്ടികളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ കായ്ച്ചിരിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ മുതൽ ഇതാ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യലിട്ട് നോക്കിക്കോളൂ എപ്പം ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്താലും അതിൽ പുതിയ കിളിപ്പുകൾ ഉണ്ടാകാം ഇതിപ്പോൾ ഇന്ന് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത തൈ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചു നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം മുതൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ചോട്ടിക്കുളം അടുത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കുക എവിടെയെങ്കിലും കിളിപ്പുണ്ടോ എന്ന് കിളിപ്പുണ്ടെൽ ഉള്ള കിടുപ്പ് അടുത്ത് കളയും ഉദാഹരണത്തിന് ഇതുണ്ട് കിളിപ്പ് വരുന്നത് ഇതുണ്ട് കിളിപ്പ് വരുന്നത് ഇതുണ്ട് കിളിപ്പ് വരുന്നത് അതിങ്ങനെ ഇതിനെ നേരെ നടന്ന് ഈ കിളിപ്പ് അങ്ങോട്ട് കളിച്ചോളൂ വലുതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് ഇങ്ങനെ കിളിപ്പടുത്തി കളയും അല്ല അത് വീണ്ടും 
ഈ ഈ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത തണ്ടയിലല്ല ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത തണ്ടയിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഒരു ചെടി നമ്മൾ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചോട്ടിൽ നിന്ന് വേറെ വേറെ നിന്ന് പൊട്ടിക്കിളുക്കും ഇത് പുതുതായിട്ട് പൊട്ടിക്കിളുക്കുന്ന ആ ചെടിയെന്നല്ല ആ ചെടിയെന്ന് വന്ന് നടത്തിക്കളയും ഇത് വേറൊരു ചെടി അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് മാറി വേറെ എന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അങ്ങനെ വേറെ എന്ന് വരുന്ന ചെടിയിൽ നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുക എത്ര വേണേലും ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തു അത് പടർന്ന് കായ്ച്ചപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത പൊളബ്രീനം പൊട്ടി ഇവിടെ കയറി നിച്ചാൽ പൊക്കത്ത് ചെയ്തു ഇത് അതും പടർന്ന് കായ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും കൊളബ്രീനം പൊത്തി വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇത്രയും പൊക്കത്ത് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇതേ നിന്നൊരു പീസ് മുറിച്ച് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാം ബാക്കി നടുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് പൊക്കി പൊക്കി ഏത് പൊക്കം വേണേൽ കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നാണ് നമ്മൾ പറമ്പിൽ അഞ്ച് വട്ടും ഗ്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരാവുന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒന്ന് ഈ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ചെടിയല്ല ഇത് ചതുപ്പിലും വെള്ളക്കെട്ടിലും വളരുന്നൊരു ചെടിയാണ് അതിന് കുറച്ച് വെള്ളം വേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കൊടി ഇക്ക് വെള്ളം വേണ്ടി വരും ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസത്തിലും വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ളവർത്തെ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത കൊടി നല്ലപോലെ വിജയിക്കാറുള്ളൂ വലിയ കുന്നിൻ്റെ മുകളിലും വരൾച്ച ഉണ്ടാകുന്നിടത്തും മണ്ണ് വിണ്ട് കയറുന്നിടത്തും ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത കൊടി വിജയിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് ചിലപ്പോൾ അത് ഉണങ്ങിപ്പോകാം ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷമൊക്കെ നല്ലപോലെ സംരക്ഷിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട് പൊതയിടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നിന്നേക്കാം എന്നാലും അത് വെള്ളം വേണ്ട ചെടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗുണമുണ്ട് വെള്ളക്കെട്ടിലും ചതുപ്പിലും പടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശത്തൊക്കെ നമുക്കത് കൃഷി ചെയ്യാം അഴുകി പോവുകയില്ല വെള്ളക്കെട്ടിലാണല്ലോ നിന്ന് വളർന്നോളൂ അതെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഗുണമുണ്ട് ദോഷമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ വള്ളി കുരുമുളകളിലാണോ അതേപോലെ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലാണോ കുറ്റി കുരുമുളകളിലാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈഫ് പാൻ ഉള്ളത് ഇതൊരു പുതിയ സിസ്റ്റം അല്ലേ കുറ്റി കുരുമുളക് സാധാരണ വേര് പിടിപ്പിച്ച് ചട്ടിയിലൊക്കെ വെക്കുന്നതല്ല അതെ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ദീർഘകാല ഇത് കൃഷിയായിട്ട് ആരും ചെയ്തതായിട്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കൃഷിയിൽ ഇത്രയും അനുഭവം ഉള്ളൂ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തെ ആയുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് പക്ഷേ കുറ്റി മരത്തിൽ ഞങ്ങൾ വള്ളി ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇരുപത്തിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത കൂടി ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് അതിന് ഇന്ന് വരെ കേട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മുടെ പല സുഹൃത്തുക്കളുടെ പറമ്പിലും പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചും വർഷമായി ചെടി ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ പ്രശ്നമില്ലാതെ നിൽക്കുന്നതെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറ്റി കുരുമുളക് അത്രയും ഒരു അനുഭവം ഉള്ളൂ കുറ്റി കുരുമുളക് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങളൊരു മൂന്ന് വർഷം കഷ്ടിച്ചേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് വരെ അതിനൊരു പ്രശ്നവും കണ്ടില്ല മരത്താൽ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് കുറ്റി കുരുമുളകായിട്ടും ദീർഘകാലം നിൽക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ വലിയൊരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നില്ല പിന്നെ കൃഷിയിൽ ലാഭകരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതായാലും വലിയ മരത്തിൻ്റെ പൊക്കത്ത് ഇവരെ കയറി അത്ര ഇത് ഏതായാലും വരികയില്ല പക്ഷേ ഇത് തേയിലപോലെ അടുത്തെടുത്ത് വെക്കാം മരമാണേൽ നാല് മരം വെക്കണം എന്തൊരു സ്ഥലം വേണം ഇതാത്തല്ല ഇത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് തേയിലപോലെ അടുത്തടുത്ത് അടുത്ത് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ലാഭകരം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ കുറ്റിക്കുരുമുളകായിരിക്കും ലാഭകരം അല്പം വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ സൗകര്യവും ഒരു ഒരു സെമി ഷെയ്ഡൊക്കെ ഉള്ള അടുത്തുള്ള കൃഷികളെ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ അതായിരിക്കും ലാഭകരം പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു മോഡൽ ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്തതല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ കുറവുകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇനി ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വല്ല കുറവുകളുണ്ട് അതൊക്കെ പരിഹരിച്ചിട്ട് കുറേ കൂടെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഈ ഒരു കുരുമുളക് കൃഷിയുടെ വളപ്രയോഗവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കുരുമുളക് നേരിട്ട് മണ്ണിലല്ലല്ലോ നിൽക്കുന്നത് കൊളുബ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെടിയല്ലേ മണ്ണിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൊളുബ്രീനുമെ മണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളൂ കുരുമുളക് മണ്ണുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ കൊളുബ്രീനത്തിന് വലിയ വേരുപടലമുള്ളൊരു ചെടിയാണ് ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ഹെവി റൂട്ട് സിസ്റ്റമാണ് കണ്ടൽക്കാട് പോലെ വേരുകളും അതിൽ ശാഖകൾ വേരുകളും
ഒഴിച്ചിട്ടൊന്നുകൂടെ കിളക്കിട്ട് അത് കോരി ഒഴിക്കും ചെളി മാത്രമേ ഒഴിക്കുള്ളൂ ഇത് പക്ഷി ഉപയോഗത്തിനല്ലേ ജൈവ രീതി ചെയ്യുന്നതാണോ നല്ലത് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും രാസവളം ചേർക്കണം നിർബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എതിർപ്പില്ല കേട്ടോ അത് സ്പ്രേ ചെയ്യുമോ ചോട്ടുഴിക്കോ ഒക്കെ ആകാം കുരുമുളകിന് അങ്ങനെ പലരും കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട് ഏതായാലും ഈ മാരകമായ രാസവളങ്ങളും രാസ കീടനാശിനി ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന വത്തളമുളകിൽ നിന്നൊരു പരിധി വരെയെങ്കിലും ഈ കുറ്റിക്കുരുമുളക് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ സ്പൈസസിലെല്ലാം ഒത്തിരി മാറ്റം വന്നില്ലേ ഇപ്പം പുതിയ 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 രീതിയിൽ കുക്കിങ് തുടങ്ങിയല്ലോ ഇപ്പം ഫിഷോ ഡക്കോ മീറ്റോ ഒക്കെ പച്ചഞ്ചിയും പച്ചക്കുരുമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് സ്വന്തമായിട്ട് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അരച്ച് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന നല്ല വിഭവങ്ങൾ ഏത് റിസോർട്ടിലും ഏത് ഹോട്ടലിലും കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കുരുമുളക് നാടായ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ചില സീസൺ ഇവിടെ പച്ചക്കുരുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട് കിട്ടാത്ത സമയത്ത് ജന്നും കിട്ടുമല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ശീലങ്ങളിലൊരു മാറ്റം വരുത്താം നമ്മുടെ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നമുക്ക് കുരുമുളക് ചേർക്കാം പത്തളമുളക് കുറയ്ക്കാം ഇല്ല ഞങ്ങൾക്കിടെ വന്ന് കണ്ട ചില പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് കണ്ടത് ഈ മീലിബക്കിൻ്റെ ഉദരം കണ്ടായിരുന്നു മീലിബക്ക് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ വേപ്പ കൊണ്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുക വേപ്പെണ്ണ നിർപ്പിച്ചോ സോപ്പ് അതിന് ചേർത്തോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ വല്ലതും കീടങ്ങളുടെ ഉപദ്രവം വന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടി വരും ജൈവമാകാം രാസമാകാം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലാതൊരു കേടെന്ന് പറയാൻ കണ്ടില്ല പിന്നെ ഈ ജാറിനകത്ത് നിറച്ച് ചാണകം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്നാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് മണ്ണിലെല്ലാം ചത്തുപോയൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ട് അങ്ങനെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാതെ ജാറിലോ ചട്ടിലോ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ സൈഡിൽ ഹോൾ ടച്ച് മീതി വരുന്ന വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൗകര്യം കൊടുത്തേക്ക് അല്ലാതെ വലിയൊരു കേടോ പ്രശ്നമോ കണ്ടില്ല ഒരു എല്ലാം ഒരുമാതിരി പച്ചച്ചാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇല പോലും പോയി അങ്ങനത്തെ വലിയ പ്രശ്നം ഇന്നുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുരുമുളക് കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നവരോട് എന്താണ് വളർച്ചയുടെ പറയാനുള്ളത് കുരുമുളകിൻ്റെ നാടല്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ കേരളം ഇവിടെ വിദേശീയർ വന്നത് തന്നെ ഈ കുരുമുളകും സ്പൈസസും വാങ്ങിക്കാനായിരുന്നല്ലോ എന്തേരെ ഇപ്പം റബ്ബറിൻ്റെ ആ അതിപ്രസരം വന്ന പിന്നെ ഇതെല്ലാം നിന്നുപോയി നമ്മുടെ ആമൂല്യങ്ങളായ മരങ്ങൾ മുഴുവൻ വെട്ടിപ്പറിച്ച് കളഞ്ഞ് കൂടിയിടാൻ മരവും ഇല്ല ആ കൃഷിയും പോയി വീണ്ടും റബ്ബറ് വീണ്ടും കുറേ കൂടെ താന്നപ്പോഴാണല്ലോ ഇപ്പോൾ കുരുമുളക് തുടങ്ങുന്നത് എല്ലാവരും വീണ്ടും കുരുമുളക് ചെയ്യുക ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നന്നായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുക നമ്മുടെ നാടിന് പറ്റിയൊരു കൃഷിയാണ് താങ്ങുമരത്തിലിട്ട് ചെയ്യാവുന്നവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുക കൊളുക്കുമ്പിളത്തെ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തോ ചെയ്യാതെയോ കുറ്റിക്കുരുമുളക് ചെയ്യാവുന്നവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഒന്നും പറ്റാത്ത ഒരു സ്വന്തം വീട്ടുപയോഗത്തിന് നാല് ചട്ടിയിലെങ്കിലും മിറ്റത്ത് നാല് ജാറിലെങ്കിലും വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക വിവിധ ഇനങ്ങൾ നിലവിലുള്ള ഒത്തിരിയേറെ നല്ല ഇനം കുരുമുളക് ഇനങ്ങളുണ്ട് അവയിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചെറിയ ചട്ടിയിലോ ജാറിലോ ഒക്കെ മിറ്റത്ത് വെക്കുക അങ്ങനെ ഓടിച്ചെന്ന് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ പക്ഷ്യ ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് പറിക്കാൻ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കുറേയെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ടൗണിലുള്ളവർക്ക് ഫ്ലാറ്റിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സ്ഥല സൗകര്യം കാണുകയില്ല അങ്ങനെ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തവർ ചട്ടിയിലോ ജാറിലോ നിങ്ങൾ പൂച്ചെടിയോടൊപ്പം കുറെ കൃഷി ചെയ്യുക സ്ഥലമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തും കൃഷി ചെയ്യുക എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യട്ടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതേപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും കാണുവാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉടനെ എത